আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে এমডি শাওন এফএল চ্যানেলের পক্ষ থেকে তো আমরা মোটামুটি এই মডেলটার আজকে একদম শেষ পর্বে বা একদম পঞ্চমতম পর্বে আছি এর আগের যেই পার্টগুলোতে আমরা মোটামুটি ধাপে ধাপে একদম চাকা থেকে শুরু করে এটার যে বডির পার্টসগুলো আছে এবং এর যে যাবতীয় যত রকমের বিষয় আছে এবং ফ্রন্ট ইঞ্জিন উপরের সুট কেস এবং সেইগুলোকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করেছি সেটা আমরা আগের চারটা ভিডিওতে অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলছি তো আপনি যদি সেই ভিডিওগুলো দেখে না থাকেন তাহলে এমনি শাওন অ্যাফেল চ্যানেল এখানের যে প্লে লিস্ট আছে সেখান থেকে গিয়ে আপনি দেখে নিতে পারেন তো আজকে আমরা মূলত যে কাজটা করব সেটা আর কি আমাদের যে এই যে গাড়িটা আছে এই গাড়ির যেই ইঞ্জিনের যে পার্টটা আছে সেই ইঞ্জিনের টোটাল পার্টটাকে আজকে আমরা এই মডেলটাতে করে আমাদের টোটাল মডেলটাকে আমরা আজকে ইতি টানব এর পরবর্তীতে আমরা হয়তো বা যদি আপনাদের খুব বেশি রিকোয়েস্টেড থাকে বা মানে আগ্রহ থাকে তাহলে চেষ্টা করব যে আমি আপনাদের যদি ওরকম সাপোর্ট পাই তাহলে আমি চেষ্টা করব এটার যে টেকচারিংয়ের যে পার্টটা আছে সেটা নিয়ে আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেওয়ার তো চলুন আজকে আমাদের যে পার্টের যে অংশ আছে সেটাকে আমরা একটু দেখার ট্রাই করি তো আজকে আমরা মূলত তৈরি করব এই যে যে ইঞ্জিনের যে পার্টটা আছে এই ইঞ্জিনের পার্টটা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব এবং সাথে সাথে আমাদের যে ল্যান্টিনের যে বিষয়টা আছে এই ল্যান্টিনটাকে আমরা ডাউনলোড করে এখানে অ্যাসিড হিসাবে ইউজ করব দেন আমরা এখানে একটা উপরে এরকম একটা কি বলে একটা স্ট্যান্ড বা কোনো কিছু আমরা দিয়ে দিব তো সবার আগে চলেন আমরা এই ইঞ্জিনটাকে আসলে কিভাবে বানাবো সেটা একটু দেখে নিই তো এটা করার জন্য একদমই সিম্পল ভাবে আপনি একটু চিন্তা করেন এটা আসলে কিভাবে শুরু হয়েছে আমি যদি এটাকে আরেকটু বড় করি তাহলে মেবি আপনার জন্য দেখতে সুবিধা হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা মূলত একটা ইঞ্জিন এবং সেখানে আমরা জাস্ট এটার যে কোনো ফিজিক্যাল কোনো ভিত্তি আছে কি না ওরকম ভাবে না জাস্ট এটা টোটালি একটা কনসেপ্ট মডেল ছিল তো আমরা চলুন এই ইঞ্জিনটাকে একটু বানানোর ট্রাই করি তো সবার প্রথমে আমি আমার থ্রি ডি কার্সরটাকে এখানে নিয়ে নিলাম দেন আমি এখানে একটা সিলিন্ডার নিয়ে আসব তো সিলিন্ডারটাকে জাস্ট আমি একটু স্কেল করে বড় করব আমি যদি একটুখানি ব্যাক সাইড থেকে দেখি এবং এটাকে টোটালি আমি নাইনটি ডিগ্রি দিয়ে একটু ঘুরায় দিলাম এবং যতটুকু আমার ইঞ্জিন হিসাবে দিতে যাচ্ছি ঠিক ততটুকুই আমি এখানে দিয়ে দেব তো দেখেন আমার ইঞ্জিনটা খুব বেশি বড় লাগতেছে তো আমি যদি চাই এটাকে আর একটু ছোটো করতে পারি যাতে করে এই মেজারমেন্টের মানে মতো করে যেন লুকটা একটু দেখতে হয় আচ্ছা এর জন্য আমাদের মনে হয় আর একটু বড়ই করতে হবে তাহলে মেবি আমাদের ইঞ্জিনটা আসলে ওইটার মতো মতো হয়ে গেল দেন আমরা এইটাকে ধরে এইটার যে পার্সটা আছে এটাকে ধরে জাস্ট আমরা একটু এইটার ভিতরের দিকে দিয়ে দিছি যাতে করে মনে হয় এটা এটার সাথে এইভাবেই ছিল চাইলে আমরা এটাকে একটু রোটেট করে দিতে পারি অথবা চাইলে এটাকে আমরা বলিয়ান করে এই অংশটা কেটেও দিতে পারি জাস্ট আমাদের একটু বক্স কাটারে হেল্প নিতে হবে কিন্তু সেই কাজ যদি দরকার হয় আমরা পরে করে নেব আচ্ছা এরপরে আমাদের একটু স্ক্রিন কাজটা অন করে নিই মেবি স্ক্রিন কাজটা অন করা ছিল না আচ্ছা তো দেন আমি এই ইঞ্জিনটাকে ধরেন আমাদের যে বেসটা আছে সেই বেসটা অলরেডি আমি করে ফেলছি এরপরে জাস্ট আমি এটাকে একটু অ্যালাইন করব আমার রাইট ওয়েতে আমি জাস্ট একটু অ্যালাইন করব জাস্ট আমি এখানে অ্যালাইন করতে চাচ্ছি অ্যালাইন করে দেন আমি ধরে নেন এখানে আমি আরও কিছু পার্ট তৈরি করব জাস্ট আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা পার্ট আমি নিয়ে নিলাম মানে ফেসগুলিকে সিলেক্ট করে ফেললাম এবং কিবোর্ড থেকে জাস্ট ই প্রেস করে এটাকে জাস্ট এক্সক্লুড করব এই দিকটাতে তাহলে আমার এরকম এই চা এই সাইডের যেই অংশটা আছে সেটা অলরেডি হয়ে গেছে তো আমি জাস্ট এই টোটাল এরিয়াটাকে একটু সমান করে নিলাম দেন আমি সমান করে নেওয়ার পরে মনে হচ্ছে এই জিনিসটা আমার একটু বেশি বড় হয়ে গেছে তো দেন আমরা এটাকে জাস্ট আর একটু ছোটো করলাম এরপরে আমি এইখানে আরও দুইটা লুপ কার্ড অলরেডি দিয়ে রাখলাম যাতে করে ফিউচার আমার লুপ কার্ড দিতে যেন ঝামেলা না হয় এবং এই দুইটাকে আমি একটু রাইট বাটন ক্লিক করে একটা বিবেল দিলাম এবং দুইটা বিবেল দিলাম আপাতত ছোট্ট করে এবং এইটার এই দুইটা ফেস সিলেকশনকে জাস্ট ধরলাম কিবোর্ড থেকে জাস্ট কিউ প্রেস করে আমি কার্ভ এক্সট্রাক্ট করে নিলাম আপনারা চাইলে সেপারেট করেও এটা কাজ করতে পারেন তাহলে এটা আমার টোটালি একটা আলাদা একটা অবজেক্ট হয়ে গেছে তো যখনই এটাকে আমাকে দরকার হবে আমি একটা সলিডিফাই মডিফায়ার যখনই অ্যাপ্লাই করব তো এর ভিতরে আমি একটা থিকনেস পাবো ওকে দেন আমার এই মডেলটার ওইটার মতো হয়ে গেছে এরপর আমাদের যে ফ্রন্টের যে পার্টটা আছে এটা আমরা একটু করার ট্রাই করি তো চলুন আমরা একটু কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করে জাস্ট ইনসার্ট করি দেন আবারও আই প্রেস করে ওটি ইনসার্ট করি এবং এটাকে এক্সক্লুড করে একটু বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি দেন কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করে আরেকটু ইনসার্ট করি দেন এটাকে আর একটু আমরা এক্সক্লুড করার ট্রাই করি খুব বেশি এক্সক্লুড আমরা করব না
আচ্ছা মেবি আমার এটার জন্য এটা ঝামেলা করতেছিল দেন আমি এখানে আরও কিছু এক্সক্লুড করলাম এইভাবে আরও একটা এক্সক্লুড করলাম এবং এই যে যে পার্টটা আছে এটাকে কিছুটা একটু ভিতরের দিকে দিয়ে দিলাম এবং এইখানে যে পার্টটা আছে এটাকে আমি একটু রাখলাম আর একটু ছোট করে এটার একটা অংশ জাস্ট আমি একটু ভিতরের দিকে দিয়ে দিলাম এরপরে আমি জাস্ট এইখানে যে লুপটা আছে এই লুপটাকে টোটালি একটু ধরলাম মানে সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে জাস্ট আই প্রেস করে এটাকে আমি ইনসার্ট করব কিন্তু দেখেন এটা টোটালি একটা লুপের মতো ইনসার্ট হয়ে গেছে তো জাস্ট আমি এটাকে ইন্ডিভিজুয়াল সিলেক্ট করে দিলে তাহলে এটা ইন্ডিভিজুয়ালি এটা সিলেক্টেড হবে বা ইনসার্ট হবে জাস্ট আমি কিবোর্ড থেকে ই প্রেস করে এক্সক্লুড করে জাস্ট এটাকে ভিতরের দিকে দিয়ে দিলাম ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের এই ইঞ্জিনের যে পার্টটা সেটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে তো আমি এটাকে আরও একটু দৃষ্টিনন্দন করার জন্য আমি জাস্ট এখানে এইখানে এইখানে এই জায়গাটাতে কিছু বিবেল অ্যাড করব ম্যানুয়ালি কিছু বিবেল অ্যাড করতেছি আমি খুব ম্যানুয়ালি অল্প কিছু বিবেল অ্যাড করলাম যাতে করে দেখতে একটু ভালো দেখায় আচ্ছা এরপরে এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি এই যে যে লুপটা আছে এই টোটাল লুপটাকে একটু এক্সক্লুড করে বড় করতে পারি তাহলে এটা একটু অন্যরকম লাগবে তো আমি জাস্ট কিবোর্ড থেকে এটাকে স্কেল ভ্যালু অ্যাপ্লাই করে দিলাম রোটেশনটাও অ্যাপ্লাই করে দিলাম এখানে আরও কয়েকটা পার্ট আছে যেমন এই পার্টটা আমরা একটু বানাবো এখানে একটা কাট কাট আছে তো জাস্ট আমি এটাকে একটু আইসোমেটিক ভিউতে চলে গেলাম সরি এবং চলো না এটাকে একটু আইসোমেটিক ওয়েতে একটু কেটে নেই বক্স কাটার দিয়ে জাস্ট আমি একটু অ্যানগনে চলে গেলাম যে নামি এটাকে এভাবে কেটে দিলাম এটাকে আমি এভাবে কেটে দিলাম তাহলে এভাবে একটা কাটার আমি অলরেডি পেয়ে গেছি আচ্ছা এবার আইসোমেটিক ভিউ থেকে জাস্ট বের হয়ে আসলাম আপনারা একটু চেষ্টা করবেন যে আমার এখানে শর্টকাটগুলি দেওয়ার দেখার জন্য কারণ আমি সেই জন্য এখানে আপনাদের একটা শর্টকাট অলরেডি আমি দিয়ে রাখছি যাতে করে আপনারা একটা বেটার আইডিয়া পান তো আমি এটাকে সেম ওয়েতে জাস্ট একটু এভাবে একটু কেটে নেই বাস আমার এইভাবেও কাটা শেষ তো আমি এটাকে আরেকটু ভিতরের দিকে দিয়ে দেব ওকে এইবার আমি সবগুলো বুলিয়ান জাস্ট আপাতত অ্যাপ্লাই করে দিই যাতে করে আমার পরবর্তী তার কোনো ঝামেলা না হয় আচ্ছা ওকে ফাইন তো এইবার আমি এইখানে এই পার্টটা আমি বানানোর চেষ্টা করব তো এই পার্টটা আসলে আমি কীভাবে বানাবো এই পার্টটা বানানোর জন্য জাস্ট আমি এইখানে শিফট এ প্রেস করে একটা প্লেন নিয়ে আসবো এবং প্লেনটাকে স্কেল করে একটু ছোট করব এবং এইটাকে জাস্ট একটু নিচের দিকে জাস্ট ড্রাগ করে একটু বড় করি বা একটু ছোট করতে পারি এটাকে আর একটু উপরের দিকে দিতে পারি এবং স্কেল করে একটু বড় করতে পারি এবং এটাকে আমি আবার স্কেলটাকে অ্যাপ্লাই করে দিলাম এই দুইটাকে ধরলাম এটার বিবেলটাকে আমি ভাট মানে ভাটেক্সটাকে জাস্ট একটুখানি বিবেল করে দিলাম তো এটাকে আমি আর একটু বড় করতে পারি বা আমাদের বিবেলটা মনে হয় আর একটু রাউন্ড হবে আচ্ছা তো আমাদের একটা রাউন্ড একটা বিবেল হয়ে গেছে তো জাস্ট এবার আমি একটু এডিট মোডে গিয়ে জাস্ট এটাকে এক্সক্লুড করে দেব এক্সক্লুড করে দেওয়ার পরে জাস্ট আমি এখানে আরও একটা নতুন একটা সার্কেল নেব বা আমি একটা সিলিন্ডারও নিতে পারি অথবা সার্কেল যেটা আপনার সুবিধা হয় সেটাই আপনি নেবেন এটাকে একটু স্কেল করে একটু ছোট বা বড় করে নেব দেন আমি এটাকে আর একটু ভিতরের দিকে দিয়ে দিই এবং এটাকে কিবোর্ড থেকে জাস্ট এডিট মোডে গিয়ে জাস্ট ফেস সিলেকশনে গিয়ে ইনসার্ট করে একটু ভিতরের দিকে দিয়ে দেব আচ্ছা তার আগে এটাকে আর একটু ছোট করে নিই আচ্ছা ঠিক সেম এটাকে আর একটা ডুপ্লিকেট করে এটাকে একটু ছোট করে আমি এইখানটাতেও দিয়ে দেব কিন্তু এটাকে একটু ভিন্নভাবে রাখব চলেন এটাকে একটু বিপেল দিই বাস এটাকে আমরা বিপেল দিতে পারি এভাবে রাখতে পারি ওকে ডান এরপরে আমাদের এখানে কিছু এরকম হুইলের মতো অবজেক্ট দেব তো সেই অবজেক্টটা দেওয়ার আগে চলুন আমরা এখানে আরও একটা সিলিন্ডার এখানে একটু ইনসার্ট করে নিই এটাকে 
এটাকে জাস্ট এক্সট্রুড করলাম এইভাবে দিলাম দেন আমি এটাকে একটু এক্সট্রুড করে একটু বাড়িয়ে দিলাম আর এটার একটা লুপটাকে ধরে জাস্ট একটুখানি এক্সট্রুড করে একটু ভিতরে দিয়ে দিয়ে দেব দেন আমি এটাকে একটু বিবেল করে দেব তার আগে এটা স্কেলটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমি কেন স্কেলটা অ্যাপ্লাই করতেছি এটার কারণগুলো হয়তো আপনারা ইতিমধ্যে কিছুটা হলে বুঝতে পারছেন এতে করে না হলে আমাদের যখনই বিবেল করতে যাব বা অন্য কোনো কাজ করতে যাব সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় অবজেক্ট একটু অন্যরকম দেখায় আচ্ছা এরপর আমরা এই সাইডের পাইপের এরিয়াটা তৈরি করব আর এই জয়েন্টটা তৈরি করব আচ্ছা এখানে দেওয়ার জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি আমি যে কাজটা করেছিলাম এই যে যে আমাদের এখানে একটা সার্কেল আছে এই সার্কেলটা আমি এখান থেকে ডুপ্লিকেট করে নিয়ে আসবো শিপ ডি দিয়ে জাস্ট ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিকেট করার পরে আমি এটাকে একটু সমান করি এটাকে একটু সমান করে জাস্ট আমি এখানে একটু বসাই দিলাম আচ্ছা তো এই দুইটাকে জাস্ট আমি একটু জয়েন করে দেব জয়েন করে দিলাম আচ্ছা এটা মেবি আমার একটা কার্ভ অবজেক্ট তো জাস্ট আমার কার্ভটাকে আগে মেশে কনভার্ট করে নিতে হবে দেন এইবার যদি আমি জয়েন করি তাহলে এই জিনিসটার সাথে জয়েন হয়ে যাবে এরপরে জাস্ট আমি এটাকে একটু ধরে এটার যে এরিয়াটা আছে একটু অনেকটা ছোট করে দেব এবং এটাকে আরেকটু স্কেল করে ছোট করি এবং এইখানে আমার থ্রি ডি কার্সরটাকে নিয়ে যাই এইটাকে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং এটাকে একটু নাইনটি ডিগ্রিতে ঘুরায় দিলাম তো আমার এই দিকে এটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে বা এটা কপি হয়ে গেছে বা আপনি চাইলে এটাকে একটু বড় রাখতে পারেন যেহেতু এটা বড় এরিয়া সেম ওয়েতে এটাকে ডুপ্লিকেট করে আপনি একটা এখানে দিতে পারেন যে সবচেয়ে বেটার ওয়ে হলো এটাকে এখানে থ্রি ডি কার্সরটাকে নিয়ে এসে জাস্ট আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম আর এটাকে একটু ছোট করে দিলাম তো এটার আরও একটা কপি জাস্ট আমরা এই সাইডের যে পাইপটা বানিয়েছি এই পাইপের ভিতর দিয়ে দেব তো আচ্ছা পাইপটা আপনি কিভাবে বানাবেন অনেকে হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছেন তো চিন্তার কোনো কারণ নেই জাস্ট আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি জাস্ট আমরা একটু প্লেন নিয়ে নিলাম প্লেনটাকে এভাবে রাখলাম নাইনটি ডিগ্রিতে ঘোরালাম দেন আমি একটু সাইড ভিউ থেকে দেখবো বা এটাকে একটু সাইডে রাখতে পারি তো আমি এখান থেকে সবগুলো ভার্টেসিস জাস্ট ডিলেট করে দিয়ে মানে দুইটা ভার্টেসিস ডিলেট করে দিয়ে জাস্ট আমি এই প্লেনটাকে এভাবে এক্সক্লুড করে করে সাইডে নিয়ে আসতেছি আচ্ছা তো আমার এখানে অনেক মানে প্লেনের যতগুলো ভার্টেসিস আছে আমি এভাবে একটু এক্সক্লুড করে করে নিয়ে আসছি তো এখানের যে দুইটা পয়েন্ট আছে এটাকে এক্সক্লুড করে আমি একটু এক্স এক্সিসের দিকে দিয়ে দেব যাতে করে এরকম ভিতরের দিকে ঢুকে যায় এটা আচ্ছা এরপরে জাস্ট আমার এই কর্নারের ভার্টিসিসগুলো জাস্ট একটু ধরব আমি বা সিলেক্ট করব এটাকে আমি একটু স্কেল ভিউটা অ্যাপ্লাই করে নিই দেন আমি এটাকে বিবেলে কনভার্ট করে দেব হালকা বিবেলে কনভার্ট করার পরে এই কর্নারটাকেও আমি একটু বিবেলে কনভার্ট করব মোটামুটি তাহলে আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে এরকম দেখাচ্ছে এবং এই যে যে আমার এজগুলো আছে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে কনভার্ট টু কার্ভ করে দিব এবং কার্ভের ভিতরে গিয়ে আমরা যে বিবেল নামের অপশন আছে এখানে যদি এটাকে বাড়িয়ে দিই তাহলে জিনিসটা আমার দেখতে ঠিক এরকম হবে তাহলে দেখেন আমি ওই ইঞ্জিনের মতো একটা লুক এখানে পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু যেহেতু এটা আমাদের বড় হয়ে গেছে একটু মডিফাই আমাদের করে নিতে হবে জাস্ট আমরা একটু এটাকে হালকা মডিফাই করে নেই কিছুটা ধরে নিলাম আমরা এটাকে একটু মডিফাই করে নিলাম এইটাকে জাস্ট আমি আর একটু ছোট করি যাতে করে মনে হয় এখান থেকে ইঞ্জিনটা কানেক্টেড হয়েছে বা এখানে একটা পাইপ এখান দিয়ে জয়েন্টটা চলে গেছে দেন এইখানে এখন আমি একটা সিলিন্ডার নিয়ে আসব কি বল তো আমি জাস্ট সিলিন্ডারটাকে এখানে নিয়ে আসলাম এটাকে একটু এই সাইডের ভিউ থেকে দেখলাম নাইনটি ডিগ্রিতে একটু রোটেট করে দিলাম এবং এটাকে একটা মিডল পয়েন্টে নিয়ে জাস্ট আমি বসাইলাম একটু স্কেল করে লম্বা করলাম একটু ছোট করতে পারি এটাকে স্কেল এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারি 
আচ্ছা তিনটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে নাইনটি ডিগ্রিতে একটু ঘোরাতে পারি এটাকে একটু অবজেক্টের একদম ভিতরের দিকে দিয়ে দিতে পারি আর এই পাশটাকে ধরে জাস্ট এভাবে রেখে দিলাম ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করলাম তাহলে এরকম একটা পয়েন্ট আমি পেয়ে গেলাম এখান থেকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করে এটাকে নাইনটি ডিগ্রিতে একটু ঘোরায় দিই দেন আমি এটাকে এখানে বসায় দেব তো মোটামুটি আমাদের এই যে ইঞ্জিনের যে ছোট্ট পার্টটা সেটা অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের যে ধুমা বের হবে এটাকে আমরা কিভাবে বানাবো এটাও বানানো অনেকটা ইজি তো এটার জন্য আমাদের এই হোলগুলি করার জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনার টোটালি এই হোলটা বানাতে পারবেন না আচ্ছা তো এই হোলটা বানানোর জন্য চলুন আমরা একটা সাইড ভিউ থেকে দেখি যেখানে আসলে মূলত আমরা এই হোলটাকে বানাইছি কিভাবে তো আমি টোটাল হোলটা না বানিয়ে জাস্ট আমি ছোট্ট একটা এরিয়া বানাবো হোলের জন্য দেন আমি ওই অনুযায়ী এটাকে অ্যারে করে দিব তো সবার প্রথমেই আমি জাস্ট এইখানে একটা সিলিন্ডার নিয়ে আসি এই জায়গাটাতে থেকে সিলিন্ডার নিয়ে আসলাম একটু বড় করতে পারি সিলিন্ডারটাকে মানে ঠিক যতটা আমার এটাকে ধুমা বের করার জন্য আমি রাখতে চাচ্ছি এবং এইটাকে এই উপরে নিচে দুই পাশ থেকে জাস্ট ফেসটাকে ডিলেট করে দিলাম এটাকে আর একটু ছোট করলাম দেন এটাকে আমি একটা সলিডিফাই মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করব যাতে করে এটা থিকনেস পায় এবং এর ভিতরে আমি বেশ কিছু লুক কার্ড দেব ঠিক আছে দেন আমি এটাকে একটু অ্যাপ্লাই যদি করে দিই তাহলে আমি এরকম দেখতে পাচ্ছি আমার এটাকে ভিতরে বেশ কিছু লুক কার্ড চলে আসছে এরপরে আমি এইখানে আরও একটা সিলিন্ডার নেব সরি এইখানে একটা সিলিন্ডার নিয়ে নিলাম দেন এটাকে জাস্ট একটু স্কেল করলাম এবং এইটাকে আমি একটু সার্কুলার অ্যারে করব আচ্ছা এটাকে একটু স্কেল করার আগে একটা কাজ করতে পারি এটাকে যেহেতু আমি সার্কুলার অ্যারে করব বা রেডিয়াল অ্যারে করব জাস্ট আমি এটাকে এতগুলো কপি জাস্ট করে দিলাম এখান থেকে রেডিয়াল অ্যারেটাকে আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম আর এটার যেই কিটা আছে এটা ফেলে দিলাম দেন এটা দিয়ে জাস্ট আমি এটাকে একটু ডিফারেন্স করে দেব তাহলে কি হবে আমার এরকম একটা বুলিয়ান কাঠ তৈরি হবে আমরা যদি চাই এটাকে আর একটু বড় করেও আমাদের এই কাঠটাকে বাড়াইতে পারি এই জন্য আবার আমাদের এটাকে একটু বাড়াইতে হবে তো জাস্ট আমরা এইভাবে রেখে দিলাম এবং এই জিনিসটাকে জাস্ট আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম তাহলে আমার এই জিনিসটা এরকমভাবে আমরা পাচ্ছি তো আমরা এইভাবে জাস্ট রেখে দিই আমরা চাইলে এটাকে যে কোনো সময় একটু স্কেল বড় বা ছোটো করতে পারবো কিন্তু সেটাকে না করে জাস্ট আমরা এটাকে একটু অ্যারে করব অ্যারে করবো জাস্ট জ্যাট অ্যাক্সিস বরাবর বা জি অ্যাক্সিস বরাবর যেটা আপনারা বলেন না কেন তো জাস্ট আমি কয়েকটা কপি জাস্ট এটাকে করে ফেললাম এটাকে এই লেভেল আমি জাস্ট অ্যারে করলাম তো জাস্ট এটার চারদিকে একটা বাউন্ডারি দেওয়ার জন্য আমি জাস্ট এটার যেই একটা এজ আছে কর্নারের দিকে জাস্ট এটাকে একটু ডুপ্লিকেট করে ডুপ্লিকেট করে জাস্ট এটাকে একটা কপি করে নিলাম বা সেপারেট করে নিলাম দেন এইটাকে এখন জাস্ট আমি এক্সক্লুড করব যেহেতু এটা আমার অলরেডি অ্যারোর হয়ে মানে অ্যারো হয়ে আছে সেই জন্য এটা আর কি এইভাবে রিয়্যাক্ট করতেছিল তার আগে আমি অরিজিনের জিওমিটিটা একটু সেন্টারে দিয়ে নিই আর এখানে একটা সলিডিফাই আমি একটু অ্যাপ্লাই করে নেই তো এটাকে আমি একটু এভাবে জাস্ট আটকে দিলাম আর এখান থেকে একটা জাস্ট পয়েন্ট বের করে আমি আমার যেই এক্সট্রুড মুডটা আছে এক্সট্রুড টু কার্সো এই কার্সো দিয়ে জাস্ট আমি এটার ভিতরের দিকে একটু দিয়ে দিলাম আর এই জায়গার যে পয়েন্টটা আছে সেইখানে আমি একটা বিবেল দেওয়ার ট্রাই করব যাতে করে একটা সফট একটা লুক চলে আসে ওকে ডান ঠিক সিমিলারলিভাবে আমি এইটাকে একটু ডুপ্লিকেট করব এটাকে ডুপ্লিকেট করে
আমি এটাকে জাস্ট এখানে একটা কার্সরে জাস্ট এখানে বসাই দিলাম কিন্তু এটা আমার এইভাবে হবে না এটা কার একটু ছোট হবে তো এটার জাস্ট আমি কি করব উপর থেকে জাস্ট এটার যেই লুকটা আমরা অলরেডি বানায় ফেলছিলাম সেটাকে জাস্ট ফেলে দিই এখান থেকে জাস্ট আমরা একটা পয়েন্ট নিয়ে আবারও একটু করে ফেলি এবং এটাকে জাস্ট আমি একটু স্পেনিং টুল ইউজ করব আর যে কোনো একটা অ্যাক্সিস যেই অ্যাক্সিস থেকে আপনি এটাকে টান দিতে চাচ্ছেন তো আমি একটু এটাকে এদিকে নিতে চাচ্ছি আচ্ছা আমার মনে হয় এটা এখান থেকে টান দিলে বেটার হবে আর এখান থেকে আচ্ছা আমি এটাকে ধরা হয়নি তো হ্যাঁ এইখান দিয়ে তাহলে আমাদের এই যে যে জিনিসটার ধোঁয়া আছে সেই ধোঁয়াটা বের হবে এটাকে আমি শেড স্মুথ করে দিলাম এবং এই ইঞ্জিনের পার্টটাকে আমরা জাস্ট এইভাবে করে ফেললাম তো এইভাবে কিন্তু টোটালি আমাদের এই যে যে গাড়ির যে পার্টসটা আছে সেই পার্টটাকে আমরা কিন্তু অলরেডি করে ফেলছি এবং আমাদের আরও একটা ছোট্ট পার্ট বাকি আছে বলুন তো সেটা কোথায় সেটা হলো আমাদের এই যে যে হারিকেনের যে এরিয়াটা আছে এই হারিকেনটা তো চলেন আমরা এখানে আগে ছোট্ট আগে একটা এই স্ট্যান্ডগুলো বসায় দিই এটা একদমই একটা সিম্পল কাজ জাস্ট আমি একটা সিলিন্ডার নেব সিলিন্ডারটাকে একটু ছোট করব একটু যে কোনো একটা অ্যাক্সিস থেকে একটু দেখব এটা আমার ঠিক আছে কি না সাইজটা একটু স্কেল করে জাস্ট বড় করে দেব দেন এটাকে আর একটু বাইরের দিকে দিতে পারি বা এদিকে নিয়ে আসতে পারি দেন এটাকে আমি একটু স্কেল করলাম রোটেশনটা অ্যাপ্লাই করলাম এবং এখানে একটা মিরর করে দেব এটাকে আচ্ছা এবং এই যে মিরর করার পরে আমি জাস্ট আরও একটা সার্কেল নিয়ে আসব বা বা সিলিন্ডার নিয়ে আসলাম একটু টপ ভিউতে যাই এটাকে একটু স্কেল করে ছোট করি বা বড় করি আমি জাস্ট এটাকে ছোট করলাম এবং এটাকে স্কেল করতেছি কয়েক গুণ বরাবর এবং এই দুইটাকে জাস্ট আমি এটার সাথে কানেক্ট করে দেব অনেক বেসিক কিছু মডেলিং টুল ইউজ করে কিন্তু আমরা এই টোটাল মডেলটাকে অলরেডি ইতিমধ্যে আমরা সেরে ফেলছি এবার জাস্ট আমরা হ্যারিকেনটা বসাইলি আমাদের হবে তো আমি জাস্ট আপাতত এটাকে কেটে দিলাম ওকে ডান আচ্ছা এবার চলুন আমরা ওই হ্যারিকেনটাকে একটু দেখি নিয়ে আসতে পারি কিনা নেট থেকে তো এর জন্য আমরা ব্লেন্ডার কিট ইউজ করতেছি আপনারা জানেন যে ব্লেন্ডার কিটটা কিন্তু টোটালি ফ্রি তো আপনি চাইলে কিন্তু যে কোনো সময় সেই ব্লেন্ডার কিট থেকে অনেক রকমের মডেল কিন্তু আপনি চাইলে নামাই নিতে পারেন তো আমি জাস্ট ল্যান্ড্রিন লিখে একটু সার্চ করবো আচ্ছা হ্যাঁ এই যে দেখেন ফার্স্টে পেয়ে গেছি আমার ল্যান্ড্রিনটা বা আপনি চাইলে যদি আপনার আরও অন্য কোনো ল্যান্ড্রিন যদি পছন্দ হয় আপনি দিতে পারেন বা এটাও দিতে পারেন এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা ভিক্টোরিয়ান ল্যান্ড্রিন বলা যেতে পারে যদি এটা ওয়াল ল্যান্ড্রিন কিন্তু আপনি কিন্তু চাইলে এটা এখানে দিতে পারেন বা আপনার গাড়ির সাইডে কিন্তু এটা রাখতেই পারেন তা জাস্ট আমি এটাকে একটু ডাউনলোড করি জাস্ট ক্লিক করলেই হবে এটা কিন্তু আপনার অলরেডি ডাউনলোড হয়ে যাবে বা ইতিমধ্যে আমার মনে হয় ডাউনলোড হয়ে গেছে তো জাস্ট আমার এই অবজেক্টটাকে আমি একটু এখান থেকে নিয়ে আসি এটাকে একটু বড় করি তার আগে এটাকে একটু ক্লোজ করে দিলাম একটু বড় করলাম দেন আমি এইটাকে এইখানে জাস্ট প্লেস করব একটু টপ ভিউ থেকে দেখে আর এখানে জাস্ট এভাবে একটু দেখে একটু প্লেস করে দেব এটাকে আর এইটার যে একটু এডিট ভিউতে যেতে হবে কারণ এটাকে আমাদের একটু ঘুরাই দিতে হবে তো এটাকে জাস্ট আমরা একটু ঘুরাই দেব নাইনটি ডিগ্রিতে অথবা এইভাবে লম্বা করে জাস্ট ঘুরাই দিতে পারি আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের হারিকেনটাও একটু ঘুরাতে হবে নাইনটি ডিগ্রিতে তাহলে মনে হবে যেন এটার সাথে এটা ঝুলে ছিল যতটা ক্লোজ আপনি নিয়ে আসতে পারেন আমরা যদি চাই এটাকে ধরে আরও একটু উপরের দিকে দিতে পারি সেটা আমাদের হাতে কন্ট্রোলে যেহেতু আসে এইটাকে জাস্ট আমি একটা মিরর করে দিব তাহলেই কিন্তু আমার কাজ শেষ দেখেন আমার এই হারিকেনটা কিন্তু অলরেডি ইতিমধ্যে বসে গেছে 
তো এই ছিল আমাদের টোটালি আমাদের যেই একটা ভিক্টোরিয়ান বলেন বা মেডিভাল বলেন বা যেটাই বলেন না কেন বা একটা স্টিম পাঙ্ক ডিজাইনের কনসেপ্ট টাইপের একটা কার্ট বা কিরেজ তো এটাকে আমরা অলরেডি ইতিমধ্যে করে ফেলছি যারা এখনও পর্যন্ত এটাকে টোটালি শেষ করতে পারেন নাই বা শুরু করবেন কোথা থেকে বুঝতে পারতেছেন না তাদের জন্য একদম শুরু থেকে আমরা প্লে লিস্ট আকারে কোথাও কিন্তু আমরা কোনোভাবেই ফাস্ট ফরওয়ার্ড করিনি সেখানে কিন্তু আপনি চারটে পার্ট যদি আপনি দেখে ফেলেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবেন এই টোটাল মডেলটা আসলে কিভাবে করতে হয় আইডিয়া বরং কি আপনি টোটালি মডেলটাই করতে পারবেন আসলে এটা কিভাবে করতে হয় এবং এই যে যে আউটলুকটা দেখতে পাচ্ছেন এই আউটলুকটাকে আপনাকে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে টেকচারিং শিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি এটার টেকচার নিয়ে ভিডিও চাচ্ছেন কি না সেই ভিডিও ডিসক্রিপশন মানে কমেন্ট বক্সে আপনি সেটাকে জানাতে পারেন তো এইটাই ছিল মোটামুটি আমাদের এই ক্রিয়েজ পার্টের পাঁচতম ভিডিও বা একদমই অন্তিম পর্ব আর একদম ভিডিও শেষে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সেই অ্যানাউন্সমেন্টটা হলো আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি কিছুদিন আগে মার্চ মাসের দিকে একটা অনলাইন লাভ লাইভ ব্যাচ শুরু করেছিলাম এবং সেই ব্যাচটা চলাকালীন সময় অনেকেই সেখানে অ্যাটেন্ড করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকেই অ্যাটেন্ড করতে পারেননি বা দেখা গেল যে আমিও অ্যাটেন্ড করার মতো সুযোগ দিইনি কারণ কারণ আমার মূল যেই টার্গেটটা ছিল টার্গেটটা টোটালি ফিল হয়ে গিয়েছিল এবং অনেকেই পরবর্তীতে রিকোয়েস্ট করে সেখানে জয়েন হতে পারেননি এবং পরবর্তীতে আপনাদের অনেকের একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে আমরা যে অনলাইন ক্লাসগুলো করব সেই অনলাইন ক্লাসের লাইভ ভিডিও রেকর্ডেড ভিডিওগুলো কি পাওয়া যাবে কি না তো আমি বলেছি যে সেটা আপনাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সেটার জন্য আপনি একটি নির্দিষ্ট ফি পে করে আপনি সেটাকে পার্সেস করতে পারবেন তো আমি সেই অনলাইন প্রি রেকর্ডেড কোর্সেটি জাস্ট আপনাদের সাথে ছোট্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনারা অনেকেই আছেন ইউটিউব বা বিভিন্ন জায়গা থেকে র্যান্ডমলি ইউটিউব দেখে দেখে শিখতেছেন বা প্রপার ওয়েতে ব্লেন্ডারটা আসলে কোথা থেকে শুরু করবেন এবং প্রপার ওয়েতে একটা গাইডলাইন পাচ্ছেন না কিভাবে আপনার ব্লেন্ডারটাকে জার্নিটা একটু আগায় নেবেন বা একদম বেসিক থেকে মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত এই ব্লেন্ডার সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য মূলত এই কোর্সটা করা হয়েছিল এবং আপনি যদি রেকর্ডেড ভিডিওগুলো যদি পার্সেস করেন তাহলে আপনি দেখা যাবে যে সেই প্রতিটা ক্লাস যদি আপনি স্টেপ বাই স্টেপ যদি ফলো করেন আপনি কিন্তু মোটামুটি ব্লেন্ডার এ টু জেড যেই বিষয়গুলো আছে দেখা যাবে আপনি কিন্তু টোটালি কমপ্লিট করতে পারবেন ইনফ্যাক্ট আপনি যদি ইন ফিউচারে আপনি যদি কোনো ইন্টারমিডিয়েট বা এক্সপার্ট লেভেলে যদি কোনো ভিডিও দেখেন বা ইউটিউব থেকে হোক বা যদি কোনো এক্সপার্ট লেভেলে যদি কোনো কোর্সও করেন সেক্ষেত্রেও এই ক্লাসগুলো বা আপনার এই বেসিকটা প্রচুর পরিমাণে হেল্প করবে আর সবাই শুরুর দিকে যেই জিনিসটাতে ভুগে সেটা হলো একটা প্রপার গাইডলাইন বা একটা প্রপার ডিরেকশন তো এই কোর্সের মাধ্যমে সেই প্রপার ডিরেকশনটা হয়তো আপনারা পাবেন এবং এখানে মোটামুটি যে আপনি ভিডিও নিয়ে গেলেন আর আপনার দায় আমার দায়িত্ব শেষ এরকমটা না মোটামুটি সেখানে আপনি প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিনের মতো সরাসরি রাতের বেলা ডিসকোর্টে লাইভ সাপোর্ট আপনি পাবেন তো এই ছিল কোর্সটা সম্পর্কে এবং কোর্সটা সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান আমাকে ফেসবুকে নক দিতে পারেন এবং এই কোর্সের যে আউটলাইনটা আছে মানে জ্যাকোটেড ভিডিওগুলোর আউটলাইনটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো যেখানে আমাদের অলরেডি উনত্রিশটার মতো ক্লাস হয়েছে এবং সেই উনত্রিশটা ক্লাসের আপনি যদি নিতে চান তাহলে আমাকে সরাসরি নক দিতে পারেন এবং সেই ক্লাস রিলেটেড যত ধরনের অ্যাডনস বা পেড রিসোর্সগুলো আছে সেগুলো এটার সাথে প্রোভাইড করা হবে তো পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ